Okay, so I can start. Итак, мы, наверное, можем начинать. Uh, дорогие друзья, я немножко говорю по русскому, uh, по -русскому языку. Uh, <coughs> мне очень приятно, uh, я могу говорить uh, для uh, моих uh, друзей из России. Ну, uh, я приготовил uh, uh, мою презентацию по русскому языку. No, ja budu gawaric pa ingliskomu jizyku. This is my presentation with Flebogrif device. My four years experience uh, with my uh, team, of course, with which I am working in Lublin, in the University of uh, Lublin. Сегодня я буду говорить про устройство Flebogriff и мой опыт использования его на протяжении четырех лет. Не одного у меня, конечно, но с моей командой, с моей командой, с которой я работаю в городе Люблин. Uh, here you see Polish Academy of Flebology. We received one week ago authorization from European Union. Then we can... Uh, we can... Uh, collaborate with all colleagues in Europe in the field of phlebology. Здесь вы видите логотип Польской академии флебологии. Буквально неделю назад мы получили авторизацию или разрешение от uh, Евросоюза. Теперь мы можем взаимодействовать уже официально напрямую со всеми коллегами uh, из наших европейских стран партнеров. Now some words about the phlebogriff device. It's a very simple thing, which was created by one of Polish professors six years ago. Давайте поговорим про само устройство in, uh, или инструмент флебогриф. Он был создан by Polish company called Balton. Оно было создано шесть лет назад одним из польских ученых и производится также польской компанией Balton. Uh, the device is built uh, in one sheath with five grifts, which uh, can uh, destroy internal wall of the vein, and in the same time you can inject the sclerosant. А устройство создано таким образом, что у него есть таких так называемых пять крючков захватчиков, которые могут заходить в вену, и плюс еще отдельный канал для инъекции. Uh, What the what are the indication for uh, flebogriff? Mainly, it's uh, incompetent great saphenous vein and small saphenous vein. Also, marginal vein can be treated by flebogriff device. А какие показания применения флебогрифа инъекции и инъекции? Склерозанта. Это в первую очередь, конечно, как видите на картинке, повреждения вен, различного типа вен, которые, собственно, могут использоваться данный флебогриф. Максимальный диаметр флебогрифа – 28 мм. So the vein, which can be treated with флебогриф device, range from 12 to 20 мм. Соответственно, максимальный диаметр флебогрифа может быть 28 мм, поэтому средний размер вен, с которыми мы работаем, это 12-20 мм. But important information, please not treat incompetent vein when you have the maximal diameter below 4 мм because you can reach the spasm of the vein inserting flebogriff and you can have some difficulties with removing flebogriff device. Но, пожалуйста, будьте очень аккуратны, потому что если у вас вена меньшего, чем минимальный порог диаметра, то есть 4 мм, у вас может случиться спазм вены, и тогда вы просто не сможете вытащить это устройство, не повредив. When you have the large diameter of the vein, you need two passages with flebogriff device. First one only with flebogriff, second one with flebogriff and sclerosant. А у нас есть два варианта работы с флебогрифом. Первый – это, собственно, сам флебогриф, и второй – это когда мы используем флебогриф и, соответственно, еще склерозант. 
Here you can see uh, the electronical view, uh, magnification uh, of the internal wall of the vein. It's passage after one grief of phlebogriffs, which destroyed the internal wall of the vein. Здесь у нас электро, электронная микроскопия, увеличение сосудистой стенки, стенки вен. И здесь мы видим повреждение стенки вены после того, как, соответственно, флебогриф задел эту стенку. Of course, before ablation with flebogriff, after uh, flebogriff, you always to need to check the results of your Uh, of your work of passage of flebogriff and you have to control uh, the control is very easy using the ultrasound machine конечно же после того как до того как вы делаете обляцию флебогриффом вы должны обязательно проконтролировать то как вы выполнили работу да как вы выполнили введение флебогрифа и это флебогрифа и это обязательно нужно сделать самым простым методом узи Here you have our four years results of our 200, first 200 consecutive patients uh, where we performed the treatment with flebogriff device. I have to say that it's the observation from the beginning, from the uh, our first patient, which have been we done four years ago. Здесь вы видите результаты нашей работы с применением флебогрифа. Это группа пациентов, 200 человек. Наблюдение проводилось на протяжении всех четырех лет. И, соответственно, первый пациент, которого мы, можно сказать, подвергли обсервации, это, собственно, первый пациент четыре года назад. Uh, you can see that our good results uh, after two, three and four years we reach 92%. Как вы видите, наши результаты, они действительно хорошие. Через буквально 6 месяцев, даже 3 месяцев, мы достигаем процентного показателя в 92, 92 единиц. А здесь вы видите распространение случаев реканализации у фокус-групп, у мужчин и женщин. У женщин было 6 случаев, у мужчин было 5 выявлено. And you can also see that we have 11 cases of reconalization of GSV and 5 cases of SSV. И здесь вы видите 11 случаев реканализации у GSV и 5 случаев реканализации у SSV. Here you have uh, the distribution list of our complications. We had just one serious adverse event. It was one case of DVT in patient with unknown thrombophilia. Uh, здесь вы видите uh, случаи серьезных осложнений или проблем, с которыми мы столкнулись во время нашей терапии. И uh, по факту у нас был всего один случай чрезвычайных осложнений. Это, собственно, пациент uh, 9 тромбофилии. Была у него. Uh, we added also uh, one case of the prolonged pain, 35 cases of uh, thrombophlebitis of tributaries, And 28 cases uh, uh, with discoloration. Мы сюда добавили в свою статистику также несколько ряд еще серьезных случаев, потому что у, допустим, одного пациента были достаточно долгие продолжительные боли, он испытывал, у 35 пациентов был тромбофлебит, и 28 пациентов столкнулись с изменением цвета. And I have to mention that all these small complications disappeared from one to three months. И я должен заметить, что в течение одного трех месяцев большая часть осложнений исчезла. Uh, here uh, you can see some advantages of uh, our technique 
You don't need uh, anesthesis. You just need two mil of two percent of lignocaine to perform local anesthesia of uh, introducer. No two medicines anesthesia because it's not thermal technique. Здесь э, я сделал сводный такой показатель наших преимуществ. Преимущество в первую очередь в том, то, что вам не нужно применять анестезию, достаточно двухпроцентного лидокаина, который вводится локально, и этого достаточно. Нет туминесценции, потому что мы, опять-таки, не проводим ее. Uh, I would like to say that it's very short, relatively short procedure. You can uh, perform it in ambulatorium, and it takes... Short, short period of time, like 15 to 20 minutes per leg. Я могу вам сказать, что это достаточно быстрая процедура, то есть ее можно провести амбулаторно, и занимает э, процедура, допустим, каждой ноги, вот, э, вот это выполнение работы где-то 15-20 минут. You have two lengths of uh, flabogriff device, 60 centimeters, And 90 centimeters. It depends of the vein which which you want to treat. У нас есть два варианта флебогрифа. Это 60 сантиметров и 90 сантиметров. Зависит она от того, какую какой тип вен вы собираетесь лечить. I would like to mention also that flebogriff device is well visible in ultrasound machine. You, you don't need specific equipment to perform this procedure. Хотел бы добавить, что основным преимуществом является, что флебогриф очень хорошо виден на УЗИ, поэтому вам не нужно никаких дополнительных устройств или каких-то методов, чтобы его контролировать или выявлять. Some uh, contraindication for flebogriff device, as you see on the list, uh, they are the same as for Typical endovenous uh, techniques. Ряд противопоказаний для работы с любопытным, как вы видите по списку, он типичен для всех тех техник и методов, которые занимаются эндо или внутренней работой с венами. Here you can see some uh, results of our procedure. Uh, before procedure and three months after procedure. Обратите внимание на результаты. Мы проводили наблюдение до выполнения процедур и три месяца спустя после выполнения процедуры. It's, it is the six months after uh, uh, treatment with flebogriff device in the patients with post-thrombophlebitic syndrome. У пациентов с посттромбофлебитным синдромом вот результат после наблюдения через 6 месяцев после выполнения операции флебогрифом. We also started to treat the patients with Klippel-Trenone syndrome. Uh, recently uh, I published with professor Terlewski the publication, our results uh, with laser. Now we collect the group of patients treated uh, using the flebogriff device uh, for patients with Klippel-Trenone syndrome plus sclerotherapy. We have very, very nice results in this group. Мы начали также проводить исследования и работать над лечением синдрома Клюпеля-Тринауна, и вместе с нашим коллегой мы публикуем исследования и проводим эти исследования. Сейчас мы стали активно этим заниматься, и в ближайшее время, наверное, отдельно об этом еще расскажем. Now I will try to show you the film. Сейчас мы хотим вам показать ролик. How I am performing the procedure. Как я выполняю процедуру. The operation theater, but it was one of the first procedure performed in Poland. Это была одна из первых процедур, которая была выполнена в Польше. First of all, you have to find the lowest point of incompetent vein to perform the puncture. Uh, you then you don't have to look for the level of the incompetent vein, because you have to remember it's non-thermal technique. 
в первую очередь, вы должны посмотреть на состояние вены и на уровень для того, как вы проведете пункцию. Это, в принципе, касается также флебогрифа, как и любой внутренней терапии. The, the main point is the puncture under ultrasound the vein and the positioning of the flebogriff two centimeters from the junction. Основным uh, моментом, в первую очередь, является, конечно, uh, контроль uh, со стороны УЗИ, то есть мы напрямую, uh, напрямую контролируем и uh, вводим uh, флебогриф uh, в, двух, в расстоянии двух сантиметров от соединения, от uh, узла вены. The system goes through the six French sheath, so uh, it's just small uh, puncture with the vein, You have every, uh, everything in the set. Система свободно проходит, потому что это всего лишь небольшая пункция вены, uh, и система оборудована всем для того, чтобы без проблем пройти в uh, венозный канал. You open the knob, uh, you take out the white tip of the flebogriff and, and you open the flebogriff device when you are two centimeters from the junction. Вы вскрываете крышечку, убираете э, белую заглушку и вводите флебогриф в двух сантиметрах от э, соединения. And uh, you uh, remove the flebogriff device with slow motion, uh, injecting in the same time the foam. Usually we are using three uh, percent polydocanol. Uh, также вы затем убираете очень спокойно и ровно uh, флебогриф, при этом uh, впрыскивая uh, пену обычным используя 3% лидоконол. After procedure we are using compression stockings and as you see patient can be discharged uh, to home uh, one hour after procedure. После, после процедуры мы, естественно, накладываем бинты для создания давления и для перевязки, да, и после этого пациент где-то через час может, можно его отправить уже домой. Usually we are using medical stockings class 2 for 2 weeks. Обычно мы рекомендуем и даем пациентам медицинские чулки второго класса на ношение двух недель. Till now we perform more than 1000 procedures. До сегодняшнего дня мы выполнили более 1000 процедур. Thank you for your attention. Спасибо за внимание.